ఈ వీడియోలో మనం జువాలజీ మోడల్ పేపర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకి టోటల్ మార్క్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అండ్ టైము త్రీ అవర్స్ మనకి టూ రోమన్స్ ఉంటాయి సెక్షన్ ఏ అండ్ సెక్షన్ బి సెక్షన్ ఏ ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ టోటల్ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ అంటే మనకి ఎయిట్ ఇస్తారు ఇందులో మనం ఫైవ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి త్రీ చాయిస్ ఈచ్ క్యార్ ఈచ్ వన్ ఈచ్ క్వశ్చన్ క్యారీస్ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫైవ్ ఫైవ్ సార్ ట్వంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ప్రోటోజోవాల చలనం ప్రోటోజోవాల చలనం అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనే దాని గురించి రాయాలి మూమెంట్ ఇన్ ప్రోటోజోవన్స్ నెక్స్ట్ నిమాటి హెల్మంతి సాధారణ లక్షణాలు నిమాటి హెల్మంతిస్ జీవిలో దాని యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఏంటి దాని యొక్క సాధారణ లక్షణాలు ఏ విధంగా ఉంటాయని చెప్పాలి సో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ నిమాటి హెల్మంతిస్ నెక్స్ట్ వన్ స్పంజికల అస్థి పంజరం స్పంజికల అస్థి పంజరం అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి స్పాంజీ స్కెలిటియల్ నెక్స్ట్ వన్ అరాక్నిడ అరాక్నిడ అనేది ఒక తరగతి సో దీని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అరాక్నిడ గురించి ఇన్ ఇంగ్లీష్ అరాక్నిడ అండ్ బైపిన్నేరియా డెంబకం సో బైపిన్నేరియా బైపిన్నేరియా డెంబకం అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది దానిలో డెంబకం అనేది ఏ విధంగా ఏర్పడుతుంది అనేది మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి లార్వా ఆఫ్ బైపిన్నేరియే నెక్స్ట్ ఆర్ధోపోడ జీవుల్లో శ్వాసక్రియ ఆర్ధోపోడ జీవుల్లో అంటే కీటకాలు వీటిల్లో ఆర్ధోపోడ జీవుల్లో శ్వాసక్రియ రెస్పిరేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పాలి సో రెస్పిరేషన్ ఇన్ ఆర్ధోపోడస్ ఆర్ధోపోడ జీవుల్లో రెస్పిరేషన్ ప్రాసెస్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ వన్ బెల్నో గ్లాసెస్ బెల్నో గ్లాసెస్ గురించి వివరించాలి ఇన్ ఇంగ్లీష్ బెల్నో గ్లాసెస్ స్కీరోబ్లాస్ట్ స్కీరోబ్లాస్ట్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి స్కీరోబ్లాస్ట్ ఇవి టోటల్గా మనకి ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫస్ట్ రామా షార్ట్ క్వశ్చన్స్ అండ్ నెక్స్ట్ రామాలో మనం ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ గురించి చూద్దాం నెక్స్ట్ సెక్షన్ బి ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూడండి నైన్త్ క్వశ్చన్ ప్రోటోజోవ సాధారణ లక్షణాలు వివరించి తరగతి స్థాయి వరకు వర్గీకరిపము ప్రోటోజోవ యొక్క జనరల్ క్యారెక్టర్స్ రాయాలి సాధారణ లక్షణాలు రాసి దాని యొక్క వర్గీకరణ స్థాయి గురించి వివరించాలి ఇంగ్లీష్ మీడియం వాట్ ఆర్ కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్స్ కామన్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్స్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాస్ లెవెల్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో జనరల్ క్యారెక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రోటోజోవన్స్ అండ్ దేర్ క్లాసిఫికేషన్ లెవెల్స్ నెక్స్ట్ వన్ ఎల్ఫీడియం నిర్మాణం జీవి చరిత్రను వివరించండి ఎల్ఫీడి యొక్క లైఫ్ సైకిల్ గురించి రాయాలి దాని యొక్క స్టే నిర్మాణం ఎలా ఉంటుంది దాని జీవి చక్రం అనేది గురించి రాయాలి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎల్ఫీడియం విత్ స్ట్రక్చర్స్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైఫ్ స్టే లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఎల్ఫీడియం అండ్ దేర్ స్ట్రక్చర్ నెక్స్ట్ టెన్త్ రోమన్ ఈ రెండింటిలో మీరు ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఆర్ నైన్త్లో ఏబి ఈ రెండింటిలో ఒకటి రాయాలి టెన్త్ వన్ స్పంజికల్లో కుల్యా వ్యవస్థను వివరింపు స్పంజికల్లో ఉండే ఈ కుల్యా వ్యవస్థ గురించి వివరించాలి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్యానల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ క్యానల్ సిస్టమ్ ఇన్ స్పాంజెస్ ఆర్ బి సిలిండ్రేట జీవుల్లో బహురూపకతను వివరించండి సిలిండ్రేట జీవుల్లో బహురూపకత దాని యొక్క ఆకారం అనేది ఏ విధంగా రూపాంతరం చెందుతుంది అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాలిమార్ఫిజం ఇన్ సిలిండ్రేట పాలిమార్ఫిజం మీన్స్ డిఫరెంట్ షేప్స్ సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద పాలిమార్ఫిజం ఇన్ సిలిండ్రేట నెక్స్ట్ లెవెంత్ క్వశ్చన్ పిలిసిపోవడాలో ముత్యములు ఏర్పడు విధానాన్ని వివరింపము ఈ పిలిసిపోడ జీవుల్లో పెరల్స్ అనేవి ముత్యాలు అనేవి ఏ విధంగా ఏర్పడతాయి అనే దాని గురించి వివరించాలి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ పెరల్ ఇన్ పిలిసిపోడ పెరల్స్ ఇన్ పిలిసిపోడ పిలిసిపోడ ఈ పెరల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతాయి అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఆర్ బి లెవెన్ బి సముద్ర దక్షిణములలో జల ప్రసరణ వ్యవస్థను వివరింపము ఈ సముద్ర దక్షిణములలో స్టార్ ఫిషెస్ వాటిలో జల ప్రసరణ వ్యవస్థ ఏ విధంగా జరుగుతుంది వ్యాస్కులర్ సిస్టమ్ ఇన్ స్టార్ ఫిషెస్ స్టార్ ఫిషెస్ వాటిలో జల ప్రసరణ వ్యవస్థ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి నెక్స్ట్ ట్వెల్త్ ఫ్యాసి ఫ్యాసియోలా హెపాటికా జీవి చరిత్రను వివరింపము లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫ్యాసియోలా హెపాటికా ఫ్యాసియోలా హెపాటికాలో దాని యొక్క లైఫ్ సైకిల్ అనేది ఏ విధంగా ఫామ్ అవుతుంది అనేసి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ ఫ్యాసియోలా హెపాటికా ఫ్యాసియోలా హెపాటికా లైఫ్ సైకిల్ గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి లేదా అండ్ బి యాస్కారిస్ లూమ్రికాయిడిస్ జీవి చరిత్రను వివరింపము యాస్కారిస్ లూమ్రికాయిడ్ లూమ్రికాయిడిస్ జీవి చరిత్ర గురించి రాయాలి సో లైఫ్ సైకిల్ ఆఫ్ యాస్కారిస్ లూమ్రికాయిడిస్ నెక్స్ట్
పెరిపేటస్ నిర్మాణ సంబంధ బాంధవ్యాలను వివరింపు పెరిపేట పెరిపేటస్ని సంధాన వారధి అని పిలుస్తాం సో దానికి ఏ జీవులతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది వాటి యొక్క రిలేషన్షిప్ ఏంటి దాని యొక్క నిర్మాణం గురించి మనం వివరించాలి సో ఎక్స్ప్లెయిన్ ద రిలేషన్షిప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ పెరిపేటస్ సో పెరిపేటస్ యొక్క దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ రిలేషన్ విత్ ద అదర్ ఆర్గనిజమ్స్ ఏ ఆర్గనిజంతో అది రిలేషన్ కలిగి ఉంటుంది దాని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంటుంది అనే దాని గురించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వాలి ఇవి మనకి టోటల్ థర్టీన్ థర్టీన్త్ క్వశ్చన్స్ సో ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ అండి ఇవి ఒకసారి చూసుకోండి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళే ముందు ఒకసారి ఈ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రీవియస్ పేపర్లో కొన్ని మోడల్ పేపర్ నుంచి ఈ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇవ్వడం జరిగింది షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ చూడండి కొంతమంది కొన్ని యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్స్కి ఓన్లీ సెవెంటీ మార్క్స్కే పేపర్ ఉంటుంది అంటే వితౌట్ షార్ట్ క్వశ్చన్స్ ఓన్లీ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ సో వాళ్ళు ఏం చేయాలంటే ఈ ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్ మాత్రమే ప్రిపేర్ అవ్వండి షార్ట్ క్వశ్చన్స్ విడిచిపెట్టండి థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో